bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente une carte particulière. Donc, euh, une carte avec pliage spécial. Euh, honnêtement, je ne sais pas comment l'appeler parce que, regardez, euh, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur une base de carte avec un petit feuillet plus petit. Mais quand vous l'ouvrez, ça fait une carte un peu plus grande. Donc, vous avez ici... Un genre de mini-album, donc une carte, on pourrait dire une carte en Z, pourquoi pas. Et euh, c'est hyper facile à faire, on peut l'utiliser à toutes les sauces. On peut évidemment utiliser notre beau papier euh, à motif de euh, Stampin' Up. Le modèle que j'ai fait se ferme avec un ruban pour que la carte puisse euh, rester bien fermée. Donc, je l'ai fait avec euh, une ficelle qui est disponible dans le catalogue, euh, le catalogue annuel. Je l'ai fait avec un ruban que j'ai attaché ici, super beau, c'est ce modèle-là que je vais vous montrer dans la vidéo, et j'en ai fait une autre ici, semblable, absolument la même chose, que j'ai fermé avec une plus petite ficelle, donc c'est moins, moins rigide, et voilà ce que ça donne. Ouh, pardon! Donc, euh, vous pourriez l'envoyer comme ça dans une enveloppe et quand la, la personne qui reçoit votre belle carte va l'ouvrir, eh bien, ça va tout simplement sortir et ça tient super bien debout. Donc, je vous montre ça dans quelques secondes, euh, mais avant toute chose, je veux simplement vous montrer les produits que j'ai utilisés pour créer euh, cette jolie carte. Donc, euh, ce sont des produits qui sont disponibles dans euh, le catalogue 1 de la Celebration. Donc, ça commence à la page 4. Donc, j'ai utilisé ici euh, les poinçons nénuphars, donc qui sont offerts gratuitement avec tout achat de 120$. Donc, qui sont ici. Donc, j'ai utilisé celui-là, celui-là. Euh, j'ai utilisé aussi... Euh, le grand nénuphar, donc la grande feuille pour créer un genre d'étiquette. J'aime beaucoup la bordure, c'est super beau. Il se découpe super bien, de la belle qualité et encore une fois gratuit avec tout achat de 120$. J'ai utilisé aussi le jeu des tempes. Donc le jeu des tempes, je l'ai ici. Donc ce jeu des tempes-là, c'est Lovely Lily Pad. Et euh, c'est des nénuphars, évidemment, c'est assorti au poinçon et vous l'obtenez gratuitement avec tout achat de 60$. J'ai utilisé également le beau papier, donc il y a un échantillon ici, le beau papier de la série Design Nénuphar Impressionniste, qui est également offert gratuitement avec tout achat de 60$, donc ça vaut vraiment la peine. Pour les messages, vu que c'est un jeu des tempes sans message, j'ai pris euh, le jeu des tempes Pensée pour toi, qui est offert également gratuitement avec la, dans la Celebration, pardon, jusqu'au 31 mars, avec tout achat de 60 dollars, donc des beaux messages en français avec une très belle calligraphie. Euh, donc, euh, depuis le 3 mars, il y a la Celebration 2, vous avez des cadeaux euh, additionnels. Donc, je vais euh, vous montrer ça au courant de la semaine, tous euh, les beaux euh, projets que je vais réaliser avec des cadeaux de la Celebration. En ce moment, tout est disponible à part quelques exceptions. Donc, le papier des yang, miel doré est épuisé, il n'est plus possible de l'avoir. Ainsi que le méli-mélo de ficelle métallisé sequin, il n'est plus disponible. Et le petit kit pour carte petit foulard non plus. Donc, euh, ces trois articles-là sont retirés. Pour le moment, tout le reste est disponible. Donc, si vous passez une commande avec moi, je m'assurerai que vous puissiez les avoir. Si jamais ils ne sont pas pas disponible selon votre choix, mais on s'organisera pour trouver quelque chose qui va euh, vous intéresser. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Euh, je vais vous montrer comment réaliser ce modèle-ci. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. 
Donc, dans un premier temps, évidemment, j'ai besoin de ma base de cartes. C'est facile. C'est le quart d'une page 8,5 par 11. Donc, les mesures 4 et 1 quart par 5,5. On va y aller avec euh, l'étampage, donc avec mon beau jeu d'étampe Lovely Lily Pad. Et on va prendre le grand nénuphar. Et on va étamper avec l'encre grenouille guillerette. Technique du ton sur ton, vous étampez euh, votre, euh, votre image avec l'encre de la même couleur que votre papier cartonné. C'est une, euh, une technique qui a fait ses preuves. Ça permet de euh, réaliser des beaux fonds de cartes, notamment. Donc là, vous voyez, je tourne un peu mon, euh, mon étampe pour former un genre de frise tout autour de ma carte. Donc, ce que je fais, c'est que j'y vais avec les pétales, j'emboîte le feuillage et euh, les pétales les uns après les autres pour former une belle frise. On peut aussi tourner, tourner les temps pour aller chercher un autre motif, mais ça a fait ses preuves et on y va comme ça. Donc là, je vais l'adapter avec mon motif comme ceci. Voilà. On n'a pas besoin d'étamper dans le milieu puisqu'on va avoir le petit feuillet qui va euh, se coller par-dessus. Parlant de feuillet, donc euh, je l'ai déjà préparé. Je l'ai ici. Donc... La mesure, je vous donne ça tout de suite. Donc, en pouce, c'est 4 pouces et un quart. Donc, c'est la moitié d'une page 8,5 par 11 en murmure blanc. Et pour la longueur, il faut le faire un petit peu plus court. Donc, vous allez couper à euh, 9 pouces et 3 quarts. À partir de là, vous allez marquer. Donc, on va le faire ensemble. Vous allez marquer votre rectangle pour pouvoir euh, faire les plis. Donc, pour marquer, vous allez tout simplement diviser votre euh, papier en trois sections et de chaque côté, vous allez marquer à trois pouces et un quart. Donc, on y va comme ça, trois pouces et un quart de ce côté, trois pouces et un quart de l'autre et voilà. Pour mes auditrices françaises, je vous donne à peu près la mesure pour que ça puisse vous guider, mais dépendamment de la grandeur de votre papier, donc c'est le quart d'une feuille, à partir de là, la dimension c'est en centimètres environ, un petit peu moins que 11 cm par euh, 25 cm. Et vous partagez ça en trois sections. Je vous dirais que pour moi, j'ai un petit peu plus de 8 cm de chaque côté. Donc, comme je vous l'ai déjà euh, expliqué, quand on plie, on, on laisse toujours la vallée vers vous, donc vers l'extérieur. Donc, le premier pli va être, pli, pardon, va être comme ça. Mais vu que je veux faire un accordéon, exceptionnellement, on va le plier de l'autre côté. Et voilà, allez hop, vous avez votre feuillet qui est là. Avant de faire le montage, on va préparer euh, l'intérieur de notre carte. Donc, on va l'étamper, comme je vous disais au début du vidéo, avec les beaux messages qui sont dans ce jeu des temps qui est offert gratuitement pendant la Celebration. Donc, oups, j'ai bougé un peu. Donc, on va euh, choisir, je vais choisir une autre année exceptionnelle, euh, sensationnelle pour toi, puisque euh, je veux euh, tout simplement faire une carte d'anniversaire. Donc, je vais bien le placer comme ceci, ça va être parfait. 
et à partir de là, je vais étamper un melon mambo. Melon mambo qui va être assorti avec mes fleurs sur le devant de ma carte. J'essaie toujours d'aller chercher euh, les mêmes teintes pour pouvoir euh, avoir un beau projet bien euh, avec des belles combinaisons de couleurs. C'est la force de Stampin' Up, évidemment, puisqu'on a euh, les cartons qui sont toujours assortis aux encres, aux rubans, aux décorations, aux papier à motifs. Donc, vous vous cassez euh, jamais la tête. Vous avez euh, simplement à euh, choisir une combinaison de couleurs et c'est à l'infini au niveau de la création. Je vais tout de suite euh, étamper mon message qui va aller sur le devant de ma carte. Donc, j'ai choisi le bon anniversaire. Et je vais l'étamper euh, sur la, la feuille de nénuphar que j'ai déjà euh, découpée en murmure blanc. Et ça va me faire une super étiquette. Regardez ça. Génial! Donc, on a fini déjà avec l'étampage. Encore une fois, je vous rappelle que j'ai tout découpé avec euh, ce lot de poinçons, donc nénuphar qui est offert dans la version 1 de la Celebration. C'est encore disponible et vous pouvez l'avoir avec tout achat de 120$. Maintenant, tout est prêt, tout est monté, on va y aller. Donc, on va coller la base avec le feuillet, comme ceci. Donc, on va bien le centrer. Il ne faut pas vous tromper de côté. Donc, il faut que le feuillet s'ouvre comme ceci. Donc, vous allez le placer centré à l'intérieur. Et voilà. Comme ça. Avant de coller le beau papier à motif, on va installer le ruban, comme je l'ai fait ici. Le ruban, je le passe sous le papier à motif. Donc, mon ruban, c'est le ruban lin blanc que j'adore vraiment. Bel achat, belle qualité et c'est un passe-partout parce qu'on peut l'utiliser sur une multitude de projets. Et ça fait toujours un bel effet. Donc, vous allez chercher la bonne longueur. C'est pas compliqué, vous avez juste... À vous adapter comme ça. Vous prenez des ciseaux qui coupent très bien le tissu et on y va comme ça. On coupe en bien. Une bonne chose de faite. Et là, vous l'ajustez bien comme il faut au centre pour savoir exactement où vous allez le placer, comme ceci. Vous le laissez là. Je mets quelque chose pour le bloquer et ce qu'on va faire, on va tout simplement au centre de la carte, on va mettre de la bande adhésive double face pour bien coller notre ruban. Donc, bon, si j'arrive à l'enlever, et voilà. Et vous passez comme ça le ruban, bien le centrer pour cacher. Voilà, super et là, on va mettre notre papier à motif. C'est pas bien grave s'il y a une petite bosse, parce que la bosse euh, va euh, être cachée par les décorations qu'on va faire dans quelques secondes. Donc, vous centrez bien votre papier. Et voilà. Donc, n'oubliez pas, il ne faut jamais coller ici. Croyez-moi, je l'ai fait, parce que là, vous ne pouvez plus ouvrir la carte. Donc, euh, le plus simple, c'est de le faire tout simplement sur le devant et de l'attacher ici. Un ruban, c'est pratique parce que si vous le mettez dans une enveloppe, on peut facilement le plier et il n'y a aucun problème. Ici, on va ajuster notre bordure. Donc, je vais la coller ici et je découpe où il y a le joint pour les motifs. Donc, ce n'est pas compliqué. Ça rentre parfaitement bien, ça va venir comme ça. Un petit coup de snell. Et voilà. 
on le met par-dessus la petite bosse et là, on va décorer. Donc ici, j'ai ma petite feuille que je vais installer comme ça. Ici, je vais mettre mon grand nénuphar. Ici, mon plus petit. Et ensuite, je vais coller mon étiquette dessus. Génial! Donc, on y va. Vous mettez de la colle uniquement dans le bas. Ça va être caché par l'étiquette. Et euh, ça facilite la conception de la carte. Tout va être caché par euh, l'étiquette blanche qu'on va mettre en pop-up. Donc, ça, c'est comme ça. On prend des Stampin' Dimensional, voyez-vous, le collant va être caché. On pourrait laisser la petite feuille passer un petit peu par-dessus, ça va être super beau. Et voilà, regardez, j'ai déjà presque terminé. Avouez que c'est une carte super, qui a un super bel effet, mais qui est vraiment facile à faire. Donc, je la mets comme ça. Super cute! Et... Pour terminer, pour terminer, je vais euh, décorer avec les euh, séquins somptu Vichy somptueux qui sont encore disponibles dans le catalogue annuel. N'oubliez pas qu'on a un catalogue annuel. Vous avez des merveilles qui sont toutes disponibles. Donc, euh, sans problème, vous pouvez commander. Regardez, grenouille, guillerette. On va mettre un petit sequin ici et il y en a des irisés qui sont absolument superbes. Donc, on va en déposer ici et je vais en mettre un autre juste là. Et voilà, regardez-moi ça, la carte est terminée. La seule chose qui reste à faire ici, c'est de prendre un bout de ficelle et de... Tout simplement le passer en dessous pour fixer le ruban. Donc, euh, on va faire ça comme ça. Pour que ça tienne bien. Et voilà. Et on fait la boucle ensuite. On va l'adapter par la suite. Couper le petit bout qui dépasse. Voilà. Super! Et on va l'adapter. On va le couper comme ça. Voilà. Regardez. Avouez que c'est une carte facile, pas compliquée, que vous pouvez euh, adapter pour toutes sortes de choses. Là, j'ai peut-être pas assez serré ici. Donc, je vais tout simplement le tirer. Voilà. Donc, deux cartes de fête. Et puis, il y a les autres que j'avais déjà fait, que vous avez vu au début. Donc, j'ai attaché tout simplement avec des ficelles, mais c'est vraiment pas compliqué. Donc, euh, j'espère que vous avez aimé. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce modèle-là. Essayez-le avec toutes sortes de papiers à motifs. C'est vraiment, vraiment intéressant. Facile à faire, puis ça fait vraiment un bel effet. Donc, merci de m'avoir visité. Merci de visiter euh, jardindepapier.com. Merci pour tous vos commentaires, que ce soit sur Facebook ou YouTube. Donc, euh, sur les deux plateformes de médias sociaux, vous pouvez facilement me trouver. Euh, c'est toujours Jardin de Papier. Donc, euh, c'est facile. Euh, je vous rappelle que j'ai encore une fois un beau spécial si ça vous tente de joindre ma super équipe, les Mademoiselles Papier. Je dois vous dire que j'ai des, 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 des dames, des filles avec moi qui sont absolument géniales. Le spécial de la Celebration, donc jusqu'au 31 mars, vous avez euh, la trousse de départ de Stampin' Up à 135$, mais vous obtenez 30$ gratuit. Donc, vous choisissez 165$ de produit. La livraison est gratuite, économie de 10%. Mais, en plus, pendant la Celebration, vous obtenez euh, le mini coupe papier que je vous ai euh, déjà montré, donc qui est vraiment euh, super. Vous obtenez aussi un échantillon de papier de série design 6x6 et le jeu des tempes de votre choix. Donc, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez, même si c'est euh, le jeu des tempes le plus cher du catalogue annuel. Let's go, on y va, on choisit ce qu'on veut. 
Donc, euh, je suis pas compliquée comme marraine. Euh, J'organise régulièrement des activités. On a des réunions sur Facebook Live. Euh, on fait toutes sortes de choses. Donc, c'est vraiment plaisant. Ça vous permet de joindre une belle équipe de passionnés. Donc, euh, des filles qui aiment euh, faire des projets, des cartes. Des, des, du scrapbooking, il y en a pour tous les goûts. Donc, merci encore une fois. Euh, je vous remercie pour cette semaine, évidemment, et euh, bonne création. À bientôt!